Итак, всем привет. Хочу сегодня первый раз за всю жизнь показать э, один день из жизни с фунтиком, как мы с ним проводим, ну и так далее. То есть первым делом, э, что нужно сделать, да? мы идем к машине, и его нужно посадить в машину. Как это делается? Здесь, конечно, такой вот очень интересный нюанс. Сейчас буду показывать. Значит, первым делом подходим к машине, да, ее нужно открыть. У фунтика не получается. Лапа, видимо, маленькая. Откроем рукой. Эта штука интересная. Бесключевой доступ вообще. Я прям пищу от нее. Дальше. Из-за того, что он лезет очень сильно. О, кстати, у меня тут очень много принадлежностей для э, поездок, походов всяких на природу, на море и так далее. Матрас. Э, так как гаража нет, вот, приходится все это возить в машине всякие стулья, палатки, стол, все здесь. В общем, все есть. Ждем только погоду в Владивостоке, а ее нет, как обычно. Вон, в принципе, опять не ни солнце, ничего. Вот, это сумка. Почему сумка? Потому что вот это чудо очень сильно лезет, очень много шерсти, у меня вся машина потом в шерсти. Поэтому а, его садим в сумку. Но <laughs> здесь начинается проблема. Он не очень хочет сумку. Поэтому... Надо как-то умудриться его посадить. Давай, Фунтик, заходи. Ой, молодец. Молодец. Все, 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 все. Мы тебя закрываем. Закрываем. Все, молодец, умничка. Сейчас мы тебя закроем и будешь здесь сидеть. Все. Давай, 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 давай. Ой, не-не-не-не-не, давай, все. Заходи. Ага, молодец. Все. И вот здесь он на заднем сидении у меня сейчас ездит. Раньше ездил вот на том сидении, но теперь здесь, чтобы было меньше шерсти. Также хочу сказать, что в машине есть вот такая походная рулетка. Это так, чтобы ее закапывать в песок, ну, чтобы не жалко было. Она старая, поломанная, ну и все такое. Вот нормальная рулетка, можно просто снимать ошейник и менять, в принципе. Вот здесь лежит водка, на всякий случай, для друзей, для меня. Ну, иногда на природе можно сделать. Вот, фунтик, фунтик здесь, лежит спокойненько, все нормально. Итак, мы выдвинулись с фунтиком. Я думаю, что надо куда-нибудь заехать покушать. Потом, скорее всего, поедем на море, съездим. Хоть погода и плохая, но хоть чуть-чуть нужно э, позагорать. Морской город все-таки. Вот, значит, фунтик у меня сидит вот там. Вот там спокойненько, не шумит, ничего не делает. Ну, у него выбора нет. Кстати, господа и дамы, всегда пристегивайтесь. Это очень важно, потому что, ну, мало ли что. Я присоединяюсь всегда и агитирую всегда всех за это. Вот, сейчас мы приедем, посмотрим. Скорее всего, поедем куда-нибудь в кафешечку, там, где есть Dog Friendly. Вот, но это не точно. Сейчас подумаем. Ну все, мы придумали с Фунтиком, куда поедем кушать. На наш старый райончик добрый Эгершельд. Местечко хорошее. Покажу там, что как. Кстати, в машине без музыки, чтобы на ютубе не забанили. Вот, поэтому все это будет без музычки, даже без тихо. Самый центр города. Едем. 50 тысяч рядов, как обычно. Вот это нескончаемый поток машин в субботу. Но ничего, все мы привыкли. Кусочек нашей приморской администрации. Много туристов. Особенно из Китая и Корея. Люди перестраивающиеся без поворотника, ну, наконец-то включил. Ну, то есть, э, все как обычно. Вот он, прям центр. Администрация, новая церковь. Едем дальше. Есть еще одна ситуация. Надо купить одну одежду, футболочку, но в магазины не пускает собаками, поэтому приходится собаку оставлять в машине. Чуть-чуть приоткрыт окошко, чтобы воздух поступал. И очень быстро это все сделать, потому что на улице все равно очень тепло. Ну вот они, чухающие китайские туристы. Вот. В машине тепло, на улице тепло, поэтому окошко надо открывать обязательно, чтобы собака не померла там от жары. Вот, и все это нужно быстренько сделать, быстренько купить и идти обратно. Кстати, не ясно, да, вот почему э, в магазины не пускают собакой в сумке. 
Вот если, допустим, в сумке прийти, мало ли что у людей лежа, лежит в сумках. Пистолеты, не знаю, э, наркотики и все остальное. Но собака, я думаю, это меньше и зол, э, чем вот эти вот штуковины в сумках. Но вот политика компании такая, что запрещено это делать. Вспоминается мой старый разговор с одной знакомой, которая живет в Москве. И она такая говорит, слушай, а у тебя в Владивостоке метро есть? Я говорю, да нет, метро нет. А я говорю, а у тебя из окна дома или работы море видно? Она сказала, что я плохой. Вот, то есть у нас тут везде море. Классные виды, конечно, мне очень нравится. А вот наш первый небоскреб и самый высокий будет до Урала. Вроде как. 155 метров. Но опять же, это не точно, но думаю, что что-то будет подобное. А, ну да, кстати, он будет, но, но если, конечно, достроится. Я очень надеюсь на это, что очередного долгостроя не будет в нашем городе. Не, ну довольно так э, симпатично вроде смотрится. Сейчас его еще отделают. От, отделочкой. Короче, нормально. Так, выходим. Нужно забрать фунтика. И сейчас самое будет интересно, как он будет вылазить э, из этой сумки. Оп, оп. Не нравится ему в сумке сидеть, но это можно понять, конечно. Но что делать? Приходится. Так, зашли. Здравствуйте. А мне можно супчика, пожалуйста? Фо. Суп фо. А, вот эту маленькую. Куриса? Нет, э, свинина. Свинина? Свинина. Вот это вот. Свинина и да. ковезина? А, или ковезина? Лигави... Тебе свинины надо, да? Ну, в общем, вот такой супчик фо. Очень вкусный из говядины. Фунтик вот так ждет. Сейчас скоро будет просить у меня, когда принесут. Но нельзя ему. Ну вот, собственно, вот такой супец с говядиной. Тарелка. И вот так мы всегда едим. То есть прошайнические вот эти знаменитые глаза, которые смотрят и хотят тоже чего-нибудь со стола, ну потому что хозяин же ест, поэтому и ему надо. Но мы обязательно дадим фунтику немножко. Все, молодец, умничка. Все, больше тебе нельзя, маленький кусочек. Нету больше, ну нет, все, нету. Так, еще раз пробуем лапой фунтиков. Оп, не, не открывается. Ну-ка, а мои лапой, мои открываются. Странно. Фунтик, ты, наверное, не человек совсем. Давай, подожди. Стой, 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 стой. Заходим сейчас внутрь. Давай, 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 давай. Оп, заходи, заходи, заходи. Все, заходим. Да, я знаю, что ты не хочешь, но что делать? Ну что делать, Фунтик? Закрываем. Закрываем. Все. Сидим. Сейчас едем на море. Итак, мы подъезжаем к Двимовскому пляжу, так называемому. Пляж в центре города, можно сказать, где можно купаться, полежать. Пляж не песочный, каменистый, но из-за этого зато водичка чистая. Вот, и всегда здесь проблема – это места. Когда погодка такая более-менее теплая, с местами, конечно, большой напряг. Ну, можно сюда, в принципе, встать. Ну, там вроде дальше, я смотрю, места есть. Можно дальше припарковаться. А здесь у нас что? Да, вот сюда припаркуемся, как раз возле входа. Вот. А, нет, вот дальше есть место. Более-менее нормальное, хоть можно стать. Вот, пляжи хорошие, можно и с животными, и спокойненько гулять, отдыхать. Люди здесь бегают, тропа здоровья сделана специально для людей. Ну, в общем, достаточно круто. Вот, мне здесь нравится, по крайней мере. Кому-то не очень нравится, мне здесь очень нравится. Вот пляжик. От моего дома, ну, не знаю, минуту ехать, наверное. Так, значит, что нам нужно? Нам нужно вот это приспособление. 
Вот, нам нужен вот этот стул и нам нужен этот парень. Это сейчас мы все возьмем. Ну, снимать неудобно. Сейчас я все возьму и расположимся на пляжике. Ну вот мы пришли на пляж с фунтиком. Вот обязательно лимонадик, не пиво. Это лимонад. По цвету можно догадаться, в принципе, чтобы было не так жарко. Я остались жажду вот обязательно чипсики вкусные кстати по поводу чипсов кто-нибудь читал состав чипсов вот я всегда беру определенные чипсы из натурального картофеля с солью потому что в составе картофеля растительно масло соль все остальные такие чипсы подобные ну, все наверное догадали да, что чипсы вот все остальные чипсы с диким составом каким-то с миллиард не знаю миллиард там всяких составляющих а вы там просто Картофель, растительное масло, соль. Поэтому лучше такие брать. Но они еще и вкусные. Что случилось, Фунтик? Блять, хочешь? Ну давай, иди. Иди. Ну вот, вот такой пляж. Собственно, он бесплатный. Камни, не песок. Народ отдыхает спокойненько. Кто-то даже купается. Вода уже более-менее теплая, ну типа июль же уже на дворе, хотя солнца нет, появилось немножко солнца, но сейчас уже все мало. Фонтик, иди сюда, иди сюда. Вот так вот, у меня в машине несколько стульев всегда лежит, и вот так вот мы, собственно, сидим, отдыхаем, только солнца не хватает, очень жалко, но хотя бы так, нормально вообще. Еще забыл рассказать, для чего рулетка нужна. Я его всегда привязываю вот так вот, закапываю рулетку, чтобы он никуда не убежал, потому что иначе вот там собачка какая-то, вот он бежит, сейчас возможно начнет лаять, потому что да, он на привязи, он возможно начнет лаять. Чтобы таких не было ситуаций, чтобы он куда-нибудь не побежал, потому что он сильно любознательный. Сюда иди, сюда подойди, нельзя туда. Вот, он убегает, поэтому мне ничего не остается делать, как его привязывать. Видите, он сюда подойди, быстро ко мне подойди. Вот здесь лег, быстро, лег, лег. И здесь ждать. Ну, тяжело ему справиться с инстинктами, потому что там собачки, и так хвост, видите, все с ручком. То есть при любой возможности, вот смотрите, все, Фунтик, давайте, иди можно гулять. Иди можно, давайте. Все, он пошел. И вот он вот сам бежит, 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 а нельзя. Потому что я его держу. Ну, чтобы не было таких случаев, обязательно нужно привязывать собаку. На самом деле очень удивительная погода в Владивостоке. Вот если обратить внимание, да, вот какие тучи. Ну и, собственно, пошла морось или небольшой дождик, что ли, вот как это назвать. Только что светило солнце небольшое. Ну, а вот сейчас уже дождь. И я не удивлюсь, если чуть позже опять будет солнце. Как-то так. Но ничего страшного. Нормально. Зато на пляжике посидели, отдохнули. Все четко. Ну, примерно вот так вот мы проводим выходной летний день с фунтиком. Ну, не прям день, конечно, часа 4 где-то. Но, тем не менее, вот он сейчас пришел. Лапы я ему помыл. Он сейчас будет дрыхнуть, потому что он чуть-чуть устал. Это как обычно, то есть ничего удивительного. Взял он косточку, чуть-чуть погрыз ее уже. Ну, в общем, все как обычно. Вот опять продолжает ее лизать. Молодец, Фунтик. Ну что, ты меня любишь? Ну, ой, конечно, любишь.